ओके सो दिस इज लेक्चर फाइव ऑन वर्क पार एंड एनर्जी और आज का हमारा टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट द एनर्जी विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मैकेनिकल एनर्जी उसमें दो पार्ट्स होते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक के बारे में डिटेल में ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी होगी दैट इट इज एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन ठीक है या फिर कॉन्फ्यूगरेशन बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज जस्ट अ मीनिंग ये डेफिनेशन नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन गिवन नहीं है ठीक है जो गिवन है बुक्स में इट इज अबाउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट द पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं दैट इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ्यूगरेशन अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रेस कर रहे हैं तो हमने कुछ वर्क किया उस बॉडी पे ठीक है तो वो वर्क गया कहाँ वो स्टोर हो गया उस उस बॉडी में ठीक है जैसे हम उसे छोड़ेंगे वो नीचे आ जाएगा तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने उस पर कुछ वर्क किया और वो वर्क उस पर स्टोर हो गया तो ये जो स्टोरिंग एनर्जीज होती है रिस्टोरिंग एनर्जी वो किस फॉर्म में होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ठीक है फॉर एग्जाम्पल जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या फिर ऐसे खींचते हो तो उसके पास भी एक रिस्टोरिंग एनर्जी लगती है ठीक है दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ओके सो मीनिंग क्या हुआ है इट इज द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय द वर्च ऑफ इट्स पोजिशन ठीक है सो द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हमें दो इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है दो तरीके की ये जो होगा ये आपका पोजिशन की वजह से होगा एंड ये आपका कॉन्फ्यूगरेशन की वजह से होगा कॉन्फ्यूगरेशन मतलब उसका अरेंजमेंट उसका शेप ठीक है उस वजह से होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइन्थ इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन अब द सर्फेस ऑफ द हाइट इसका मतलब है ये सर्फेस है आपका अर्थ का अगर किसी बॉडी को हाइट एच पे रेस कर रहे हो फ्रॉम द सर्फेस तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है एम जी एच ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है ठीक है जो आपने नहीं पढ़ा है वो है कि एक कंडीशन होती है इसमें ये जो फॉर्मूला आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच उसकी कंडीशन होती है दैट दिस एच द हाइट शुड बी वेरी 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 क्लोज टू द अर्थ ठीक है ज़्यादा दूर होती है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम आगे डिटेल में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे As of now, the formula you are using that is एम जी एच इट इज एप्लीकेबल ओनली वेन योर एच इज लेस 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 वेरी लेस देन आर ठीक है सो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम टेकन फ्रॉम द सर्फिस टू हाइट एच वेर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द वर्क डन ऑन दैट बॉडी टू रेज इट टू हाइट एच इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड and is given by W is equals to potential energy is equals to एम जी एच ये क्यों हुआ ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कैसे मतलब ये रिलेशन कैसा है वाई इज डब्ल्यू इक्वल्स टू यू तो हमने पढ़ा था दैट एनर्जी के ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड ठीक है बस वो अलग अलग फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं उसको कि दैट इट इज इक्वल तो इधर जो वर्क आपने किया था वो कहीं खत्म थोड़ी हुआ है वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया सो दैट वर्क इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल एनर्जी ठीक है नाउ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद हाइट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ ये कंडीशन मेंशन करना नहीं भूलना है दैट द हाइट्स व्हिच वी आर कंसिडरिंग इज नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो फॉर्मूला क्या है एम तो आप देख रहे हो कि नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ आपका जी तो कॉन्स्टेंट रहेगा मास इज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट तो हाइट के क्या होगा ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा आपको और वही जो वर्क है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर स्टोर हुआ है ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है कंडीशन एच इज लेस 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 देन आर ओके नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी लॉ जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि दैट टोटल वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड भी एक लॉ है एंड एक्चुअल में यही लॉ है जो बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है इसी से डेफिनेशन आती है अदरवाइज 
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है हमारे पास हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है जो अभी हम करेंगे उससे आपको पता चलेगा ठीक है सो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली एक्सप्लेन इन द बुक्स ठीक है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी लॉ क्या स्टेट करता है पहली बात तो इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये याद रखना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़ी हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट एंड दोज आर कंजर्वेटिव जो पाथ डिपेंडेंट एंड दोज आर नॉन कंजर्वेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी फोर्सेस लेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था तो हमने स्टेट किया था कि कोई भी फोर्स के थ्रू uh, किया हुआ काम कोई भी फोर्स के थ्रू किया हुआ वर्क वॉज यूज इन दैट पर्टिकुलर थ्योरम बट इन दिस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज तो ये चीज क्या स्टेट करती है दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इस क्लियर तो इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया सपोज ये आपका मास एम है जो ऑलरेडी किसी वाई वन पोजिशन पे है आपने वर्क किया और इसको वाई टू पोजिशन पर लेकर गए ये हाइट हम ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं ठीक है क्लियर है अब इस बॉडी को जब आप इस पोजिशन से इस पोजिशन पे लेके गए हो तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो आप चाहे स्ट्रेट करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो फर्क नहीं पड़ता कि वर्क डन क्या होगा मतलब सेम ही आएगा वाई बिकॉज आपने जो फोर्सेस यूज की हैं वो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स सबसे पहली बात ठीक है सो so, आप एक बॉडी ऑफ मास एम को पोजिशन वाई से वाई लेकर गए हो बाय एनी पाथ डजेंट मैटर ठीक है सो इफ वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन मैंने बताया हम डायरेक्टली वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते अनटिल इट्स प्रोवाइडेड कि आपका फोर्स इज कॉन्स्टेंट तो वॉट वील डू इज वील यूज द कैलकुलस मेथड तो हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब इधर वॉट इज योर फोर्स एफ डॉट डी आर डॉट आ रहा है मतलब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है तो कॉस्थीटा आएगा ना एफ डी आर कॉस्थीटा एंड इधर कॉस्थीटा क्या होगा इट विल बी वन एटी क्योंकि आपका फोर्स लग रहा है नीचे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर ठीक है तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली इधर क्या लिख दिया माइनस एम जी लिख दिया फोर्स की जगह माइनस एम जी लिख दिया एंड डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो डी वाई लिख दिया ये मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हम लिखते हैं हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो डी आर जब करोगे तो वो होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप ठीक है ये लास्ट क्लास में हमने किया था सो so, अभी सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो पूरा लिखने की जगह सिर्फ वाई में लिख दो ना ठीक है क्योंकि बाकी जगह तो एनी anyway जीरो हो जाएगा ओके okay? सो so, आपका क्या आ गया है यहाँ से माइनस एम जी डी वाई अब देखो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे डी वाई यानी आप पोजिशन के टर्म में इसको वो कर रहे हो इंटीग्रेट तो पोजिशन की वैल्यू डालोगे तो इनिशियल वॉज वाई वन फाइनल वॉज वाई टू तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी वाई वन से वाई टू अब इसके लिए माइनस एम जी तो कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ गया माइनस एम जी सो इंटीग्रेशन डी वाई लिमिट वाई वन टू वाई टू ठीक है अब डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है वाई और लिमिट है वाई वन से वाई टू तो ये क्या आ जाएगा माइनस एम जी वाई टू माइनस वाई वन इसको ओपन करोगे ब्राकेट को तो माइनस एम जी वाई टू प्लस एम जी वाई वन ठीक है क्या ये एम जी वाई टू एम जी वाई टू इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि फाइनल पोजिशन वॉज वाई टू इसका मास इज एम एंड एसलेशन इज जी तो दिस इज माइ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया माइनस यू एफ प्लस यू आई माइनस अगर कॉमन लेते हो तो मिलता है यू एफ माइनस यू आई ठीक है एंड क्या ये यू एफ माइनस यू आई इज योर डेल्टा यू सो ये माइनस आ गया वर्क डन एंड वर्क डन क्या स्पेशल कंडीशन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इज क्लियर डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ओके सो इसे क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज नेगेटिव चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया तो वर्क और वर्क एनर्जी थियोरम और इस पोटेंशियल लॉ में क्या डिफरेंस था वर्क एनर्जी थियोरम में आप काइनेटिक एनर्जी से डील कर रहे थे 
एंड उसमें जो वर्क था वो किसी भी फोर्स से हो रहा था कोई कंडीशन स्पेशली मैंशन नहीं थी यहाँ पर जो फोर्स है वो स्पेशली कौन सी आएगी कंजर्वेटिव फोर्स आएगी ठीक है और यहाँ पे नेगेटिव है उधर तो नॉर्मल चेंज था मतलब डेल्टा के वॉज इक्वल टू वर्क डन इधर है माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज दिस क्लियर तो एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा इफ एफ सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजिशन जीरो कॉमन टू इज फाइव जूल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजिशन टू कॉमा फोर आपको फोर्स गिवेन है आपको पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजिशन गिवेन है आपको फाइनल पोजिशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ठीक है इतनी बात क्लियर है तो ऑब्वियसली हमें क्या यूज करना पड़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉ ठीक है वो क्या स्टेट करता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ओके सो सबसे पहले हम वर्क डन निकाल दें और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डी आर डायरेक्टली लिख दें ठीक है मैं करूंगी इसको नॉर्मल प्रॉपर मेथड से आप वैसे भी कर सकते हो जैसे अगर आपको वर्क डन निकालना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था या तो प्रॉपर जो तरीका है वो फॉलो करो या फिर एक्स एक्सिस में अलग से निकालो वाई एक्सिस में अलग से निकालो दोनों को ऐड कर दो क्यों क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो फर्क नहीं पड़ता है ठीक है बट इधर मैं प्रॉपरली करती हूँ सो डी आर लिखा हुआ है आपको पता है पोजिशन वैक्टर कैसे लेते हो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो डी आर कितना हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इज इस क्लियर ठीक है यहाँ तक क्लियर है उसके बाद F की जगह लिख दोगे ये टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप और ये डी आर की जगह ठीक है अब डॉट uh, प्रोडक्ट में क्या होता है कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये टू किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स से ये थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई से एंड जेड इधर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा ओके सो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन टू डी एक्स प्लस थ्री डी वाई अब देखो ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग सेपरेट आउट कर दो और फिर यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स की लिमिट एक्स की लिमिट लगाओगे और यहाँ डी वाई है तो वाई की लिमिट तो देखो एक्स जीरो से कहाँ पर जा रहा है टू पे और वाई जा रहा है टू से फोर पे तो उसी तरीके से लिमिट भी लगाओगे एक्स है जीरो से टू वाई है टू से फोर ठीक है इंटीग्रेट करो पुट करो तो ये आ जाता है आपका सॉल्व करने के बाद टेन जूल ठीक है तो 10 क्या हो गया माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल यही होता है फाइनल आपको पता नहीं है तो एक्स ले लो इनिशियल इज 5 तो जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे आपको एक्स यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी माइनस फाइव जू आंसर ठीक है एक एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं इफ योर कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप एंड यू जीरो 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 मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज फाइव जूल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसने पूछी है तो अगेन सेम चीज करेंगे इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है जैसे पहले किया था एग्जैक्टली exactly वैसे करना है सो so, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा तो एक्स की लिमिट कहाँ से लगाओगे जीरो से टू वाई की भी जीरो से टू एंड जेड की भी जीरो से टू तो ये एक्स स्क्वायर ये वाई ये जेड क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री ये याद है ना एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो उसी तरीके से एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई का कितना हो गया वाई स्क्वायर अपॉन टू एंड जेड क्यूब का क्या हो गया जेड टू दी पार फोर अपॉन फोर लिमिट जीरो से टू जीरो से टू जीरो से टू ये आप सॉल्व कर सकते हो सो so, जो टोटल वर्क आता है सॉल्व करके इट कम्स आउट टू बी ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री ठीक है हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना ओके okay? सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सो यू एफ माइनस टेन जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा इन जूल्स इज दिस क्लियर सो दिस वॉज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कब वेन वी वर कंसिडरिंग द हाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस ओके तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी इट वॉज बिकॉज ऑफ द पोजिशन अब हम करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्यूगरेशन ठीक है सो वट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद कंप्रेस और इलांगेटेड स्प्रिंग जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो या इलांगेट कर रहे हो उस टाइम पे जो एनर्जी uh, होती है स्प्रिंग के पास दैट एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है और वो किसकी वजह से हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्यूगरेशन ऑफ द स्प्रिंग मतलब जो उसका अरेंजमेंट है जो उसका शेप है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है 
तो वर्क डन वर्क डन सॉरी वर्क डन बाय द स्प्रिंग या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का ओके तो जैसे अभी हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था उसी तरीके से हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ेगा बट इधर एक दिक्कत है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है इट इज एम जी बट स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले वील स्टडी अबाउट द फोर्स अबाउट द स्प्रिंग फोर्स ठीक है तो ये फोर्स किससे दी जाती है कौन से एक्सप्रेशन से सो so, इस लॉ को बोलते हैं हुक्स लॉ हुक्स लॉ है जो हमें फोर्स के लिए एक्सप्रेशन देता है किसके फोर्स का स्प्रिंग का ठीक है तो जो फोर्स है स्प्रिंग का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट मतलब आप कितना उस स्प्रिंग को कंप्रेस या इलांगेट कर रहे हो जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा ठीक है जब कॉन्स्टेंट लगाते हैं यहाँ पे तो के आता है ओके लेकिन हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं सपोज आपने ये फोर्स अप्लाई की है एफ तो यहाँ से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है यहाँ से क्या लगती है रिस्टोरिंग फोर्स हमको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोरिंग या रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में ही बात करना है सो वी आर इंटरेस्टेड इन द रिस्टोरिंग फोर्स तो तुम ध्यान से देखो अगर तुम फोर्स इधर लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्ट जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया डस के एक्स तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी माइनस के एक्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं सो बाय पोटेंशियल वी मीन कितना स्टोर कर रहा है पोटेंशियल का मतलब क्या है कितना स्टोर कर रहा है कितना रिस्टोर कर रहा है बेसिकली ठीक है सो रिपीट कर देती हूँ मैं ये सो फोर्स के एक्सप्रेशन के लिए वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बाय हुक्स लॉ तो एक कॉन्स्टेंट लग जाता है के एक्स के इज नोन एज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ओके बट वी आर इंटरेस्टेड इन रिस्टोरिंग फोर्स एंड जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है ऑब्वियसली इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स तो अगर अप्लाई तुम इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो रिस्टोरिंग इस डायरेक्शन में आएगा सो ऑब्वियसली इट विल बी माइनस के एक्स तो हमको कौन से फोर्स में इंटरेस्ट है इन दिस माइनस के एक्स ओके के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग मतलब कुछ स्प्रिंग को आप इजिली कंप्रेस इलांगेट कर सकते हो किसी में थोड़ा टाइम लगता है टाइम क्या मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज होती है ठीक है तो वो चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्प्रिंग है ठीक है सो so, अब हमारे पास फोर्स आ चुकी है स्प्रिंग फोर्स सो नाउ वी आर इन पोजिशन टू फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर स्प्रिंग ठीक है यानी रिस्टोरिंग फोर्स तो अगेन सेम चीज यूज करेंगे हम डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस ओके डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एस ये माइनस साइन क्यों लगा क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हम कौन से फोर्स uh, की बात कर रहे हैं हमें किसके लिए वर्क निकालना है रिस्टोरिंग के लिए तो सपोज आपने इधर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ इसी डायरेक्शन में हुआ क्योंकि आप इधर फोर्स लगा रहे हो बट रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है ऑपोजिट में ना क्योंकि आपने ये फोर्स लगाई थी तो रिस्टोरिंग इधर हुआ तो बेसिकली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी रहेगी कि नहीं ठीक है सो so, ये एफ डॉट डी एस की जगह मैं माइनस एफ डी एस लिख सकती हूँ ये क्लियर है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले तो हमने माइनस के एक्स लिया फिर यहाँ पे भी हमने माइनस कर दिया दो दो बार क्यों माइनस कर रहे हैं तो पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे तो जो फोर्स था इट वॉज गिवन बाय के एक्स तो रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी गिवन बाय माइनस के एक्स अब हमको इस रिस्टोरिंग फोर्स से वर्क डन निकालना है क्योंकि वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है सो वी आर सेंग कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट होगा डिस्प्लेसमेंट वो कैसे आपने इधर फोर्स लगाया तो इधर ही डिस्प्लेसमेंट है है ना लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो ऑपोजिट आता है तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है अभी ये तो एक कॉस्ट थीटा वाला फैक्टर आया ना उसकी वजह से माइनस साइन आ रहा है बिकॉज इधर आपका जो थीटा है इट इज वन डिग्री क्लियर है ओके सो so, जब इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एस था एफ की जगह क्या लिखोगे माइनस के एक्स क्योंकि हमको क्या चाहिए कौन सी फोर्स चाहिए रिस्टोरिंग तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो इस हमें इंटीग्रेट करना है के एक्स को एंड सपोज कि आप 
इसकी इनिशियल जो नॉर्मल पोजिशन थी जब ये ना ये एकदम रिलैक्स स्टेट में था तब उसका हम पोजिशन यानी एक्स वैक्टर ले रहे हैं जीरो और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसको एक्स ले रहे हैं तो जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से एक्स तो बेसिकली इट विल बी के एक्स स्क्वायर बाय टू यानी हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या फिर ये किसकी वजह से आया वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर is this clear